نه خیلی وقت پیش زمانی بود که بدبختی و سردرگمی همراه شده بود با زندگی پرنده ها مجلس به حضور همه تشکیل دادن و گفتن برای نجات خودمون از این نگون وقتی باید دست برادری به دست همدیگه دادیم و یک شخصی رو که هممون قبولش داریم انتخاب کنیم که به کمک و راه نمایش از این سیاه فخری در بیاریم خاطر گفت اتفاقا من کسی رو میشناسم که میتونه رهبر خیلی خوبی برای ما باشه و ما رو از این سردرگمی نجات بده. پرسیدم رهبری که داری ازش حرف میزنه کیه؟ خاطر میگه من توی که سفرهایی که با سلیمان داشتم باشوش نشدم. سه ما پرنده ای که از وجود هر وجودیتی بوده. چنده میشه از شبا وقتی داشت پرواز میکرده یکی از پرهاش آروم فرود میاد روی زمین و سرسبزی به وجود میاد. یه جورایی هستی و نیستی به خاطر وجود سی مرغ. الان ما میتونیم سی مرغ توی کوه قاف پیدا کنیم. حرفاش که تمام شد دید پرنده ها با شندن اسم کوه قاف معیوز شدن به داخل کوه قاف خیر دور بوده این سفر باشه هر کسی ممکن نبود بحانه ها شروع شد هر کسی واقعا توی زندگیش گره داشت که نمیتونست گره رو برکن و بیه سفر پر خطر و دور و دراز بره بال بال اولین پرنده یه که میاد جلو و منقار باز میکنه و میگه ببخش داره ولی من واقعا نمیتونم بیام آقا من عاشق گلم نمیتونم گل و کنم و بیام به این سفر دور و دراز نفس هم به نفس گل بنده اگه ویرش کنم بیام میمیرم خدا جواب میده معلومی که عاشق گلی گل رنگش آن بس به خون عطرش هم این مشکه ولی این عشق که تو داری ازش حرف میزنی خیلی کوتاهه به هفته نکیشیده پنج مورده شده بله و مگه تو نمیدونی هر وقت میشونی کنار گل یکی از خاراش میره تو وجودت همینقدر رسفا و بلنده این عشق بعد برای شکریت گدا و دختر پادشاه میگه که گدا یه روز چشمش به دختر پادشاه میفته و یک دل نه صد دل عاشق میشه انقدر سوالهای این ماجر را ادام پیدا میکنه که یه روزی بهش میگن دستور اومده سر تو بزنن ها میگه خب بزنن من اون روزی که عاشق شدم جان به این عشق دادم که دختر پادشاه میره که داره میبینه میگه آخه به چه میدی نشستی با عشق من میگه عاشق به امید زنده است فقط قبل از اینکه سر منو بزنن بگو اون روزی که من عاشقت شدم تو داشتی از کنار من درد میشدی و به من لبخند زدی چرا به من لبخند زدی دختر پادشاه میگه من به لبخند نزدم من به سر و وزت خندیدم عشق گل تو هم همینقدر رس و همینقدر بیا بروه ولی من دارم از جاودانگی دوست داشتم باید حرف میزنم خودی بعد از بول بول میاد میگه آقا جان من ده خطره آدم ایزاد خیلی با من نامه ربونه من میام اسیر میشم یا یه عمری توی قفس میمونم یا نیمیرم انقدر از زندگی کردم دوست دارم که اصلا آرزونه یه روزی که خز رو داره از اینجا رد میشه من کنار خز بشینم و از آب حیات بنوشم خودت میگه تو خیلی درگیر خود خواهی شدی اصلا تو دارارت نیست که یه روزی میمیری فکر میکنه چیزی بیشتر از پوست و گوشتی قبول کن که یه روزی تموم میشی و نیستی بد با نیستی یکی شو بعد ببین چطوری به جاودانگی میرسی شنده روایت اون دیوانه یا عالی مقام رو که در کنار خضر میشین و آب حیات مینوشه خز بهش میگه میدونم خیلی دوست داره جزو یارایی من باشی ولی من و تو راهمون از اینجا از هم جدا میشه تو عاشق زندگی کردن و من هر روز میخوام که نباشه من خیلی دارم میخواد رها بشم از این جان که این جان به چه دردی میخوره اگه بر رسیدم به جانان نباشه یکی دیگه از پرنده ها میاد جلو میگه که من نمیام من هم زر دوست دارم هم پول دوست دارم و اینکه اینجا زر و پول دارم و میخوام از سروت هم محافظت کنم و دنبال زرم که نمیریم و من نمیام هد هد بلند بهش میگه که تو حواست نیست که این زر و این گوهری که دو دوش حرف بزنی فقط سنگ رنگ شده است هیچ ارزشی نداره بیا بریم یه جایی که من واقعا تله واقعی بهت بدم ارزش واقعی داشته باشه نه اینی که فقط سنگ رنگ شده است تاووس نفر بعدی یکی میاد جلو و میگه من خودم یه هدفی دارم که سالها دنبال بشم من قبل از اینکه بیام روی زمین ساکن بهش بودم و متاسفانه اونجا همدم شدم با یک ماری که به خاطر این رفاقت من از بهش روندم آسودگی من در دوباره پیدا کردن بهشت و زندگی دوباره اونجا خود بهش میگه تاووس جان بارگاه از پیشگاه سلطان خوشتر میدونی خانه میجوی و از خانه ی حق جا مانده ای. تو اتفاقا اگه دنبال بهشتی که باید با ما بیایی که بهشت دقیقا همین جاییه که ما داریم میریم فقط اونجا یه ما داریم میریم مثل آقیانوسیه در مقابل شب نمیده اسم بهشت که تو دنبالشی 
اردک از آب میاد بیرون و میگه همه ی حرفه که تا الان زدین درست ولی من زندگیم به آب وابست است شما هم که دارین میگین سیمرغ توی کوه قاف زندگی میکنه من نمیتونم در مسیر قرار بگیرم که آب نیست این سفر خود خودکشیه کاتوت با تعجب نگاهی به اردک میندازه و میگه تو هنوز نمیتونی با احتیاج نداری فکر میکنی بدون آب میمیری زندگی تو آب برده همون موقع که دنیا می اومدی یه طوفانی اومد آب زندگی تو زیر رو کرد گناه کنم برای که پاکیزه بشن به آب احتیاج دارن تو که متحری خواهد از اسارت به آب جدا کن و قدم بذار تو ناشناخته دنبال سرششمی باش نبر که خود آب باش هاوا گفت سلام کاری که شما دارین میکنین خیلی درسته ولی من متاسفانه نمیتم همراهیتون کنم خدا پرسید برای چی؟ حالا گفت چون که من سال هاست تعلیم میدم و آماده شدم برای اینکه با شاهنشاه دیدن کنم و بعد اینجا منتظر بمونم که وقتی اومدم برم به پیش کامش خدا میگه خب ما که داریم میریم به پیش سرور سالار جهانیان اگه میخوای بالاترین شاهانو ببینی با ما بیا دیگه تو که سالها سمین در ریالا آماده برای این سفر رو این گیدار با ما بیا به یک امچش انتظاری خودت هم پایان بده بعد تیمار میاد جلو خست و بیمار تب کرده و لرزان با صدای کوفته و فرسوده میگه میبینید که من نمیتونم حتی بیستم بخاطر اینکه خیلی مریضم بگذارم همین چند روزی هم که برام مونده ببونم کنار دریا که مایه آرامش منه این چند وقت آخر کنار عزیز کردم آب باشم که من انقدر آب و دوست دارم حتی نمیتونم نک توی آب بزنم آب بخورم با اینکه دارم از تشنگی و تب میمیرم خطوط میگه تیماره درد منده من تو چه میدونی که آب ذاتش چی آخه آب کل کشی شکسته داخل خودش داره جانها خورده دلش تاریک تاریکه ما رو همراهی کنیم که چاره سلامتی تو توی این مسیریه که ما داریم میریم به جایی میریم که سرچشمش خودش سیرابت کنه بوف فریاد زنان بلند شد و گفت من که نمیام به همه شما هم پیشنهاد میکنم که نرید این حرف همش افسانه است و واقعیت نداره از کجا معلوم سیمرغ توی کوه قاف کوه قاف کجاست اصلا چطوری پیداش کنی اصلا اگه کوه قافی باشه و ما هم اونجا بریم و سیمرغ رو هم پیدا کنیم از کجا معلوم بتونیم سیمرغ رو راضی کنیم رهبری ما رو به عهده بگیره من که میرم میشینم سر خرابای خودم و حواسمو جمع میکنم به گنجهای دف شدم توی خرابه ها خطوط جغد نگاه میکنم میگه آخه سر خرابه نشستن و مراقب گنج بودن اخلاق موش نشو ما شما به این والایی که نباید صفت موشو داشته باشی مگه نشنی حکایت اون مردی که سالها گنجم میگرد و بعد از مرگش پسرش خواب دید پدرش صورت موش داره پرسید چی شده پدرش گفت هر کسی که مهر زر ببنده به دلش همین میشه نتیجهش دیگه جغد خجالت زده و خموش پذیرو بعد سوه گوهی میاد جلو میگه هیچی ندارم من نه بال دارم نه پر دارم نه پا من چطوری بیام؟ من که فقط هستم و وجود دارم جز وجودم چیزی ندارم که اصلا تصمیم به اومدن بگیرم چطوری بیام؟ فرق من با پرنده های دیگه اینه که من هیچی ندارم حتوت پاسخ داد تو همین وجودت برای یافتن سیمرغ کافیه چیز دیگه ای نمیخوای برای پیدا کردن حقیقت در زم ما همه با همی اگر ما رسیدیم به شکوه تو هم با ما به نور میرسی اگر ما سوختیم همه با هم بسوزیم بعد از صحبت های سوا و هد هد هم همه شد. هر کسی اومد جلو از گره های زندگیش گفت و دلیه ما نمیدید برای اینکه با کاروان همراه بشه. هدهد به حرف تک تک پرنده های یکی یکی گوش میکنه و برای همه شون یه حکایتی میگه. آخر سر هم به همه شون با هم حکایت عیاز و سلطان محمود گفت و گفت بابا کسی که دومال راه باشه راه و پیدا میکنه. همه از مشون جذب کردن برای شروع سفر و رفتن رسیدن به کوه قاف و دیدار با سیما. قبل از اینکه کاروان راه بیفته، خطوط همه رو جمع میکنه و میگه من میخوام بهتون بگم راهی که ما داریم میریم خیلی طولانی و پرخطرها. اگه واقعا هدفتون پیدا کردن کوه قاف نباشه، اگه واقعا دنبال یافتن حقیقت نباشید، ممکن نیست به مقصد برسید و برشون حکایت شیخ سنان و عشق دختر ترسا رو گفت. بعد از داستان همه آرومتر شدن و با عزمی جزتر قصد سفر کردن. خدا گفت من دوباره اشاره میکنم این راه طولانیه پر از پیچ و خم و پر از طوفان و خوشسالی مرغان که دیگه واقعا ترسیده بودن گفتن خدا جان لطف میکنی رهبر ما بشی در این مسیر بالاخره تو سفر زیاد رفتی هم رکاب سلیمان بودی ما خیالمون راحت تر اگه تو رهبری ما رو تو این سفر به عهده بگیری خدا قبول کرد و گفت سوالی حرفی حدیثی چیزی هست الان وقتشه پرسین که در این دیگه راه میافتیم 
یکی از پرنده ها میاد میگه من هم شما رو قبول دارم هم حرفاتون رو فقط یه کنجکاوی دارم چی شد که شما شدی خود خود و همدم سلیمان کس دیگه ای به این مقام نرسی پاتاد گفت آخه من هیچی ندارم من نه پول دارم نه سرمایه نه مال نه خانه من همینم که هستم هر کاری هم کردم بدون عجر کردم شیطانم اطاعت کرد و اما زمانی که مزد اطاعتش رو خواست از جایگاهش رانده شد موضوع اینه که یادمون نره سلطان از طاعت بند بی نیازه عجبندی من توی همین خروسمه شما هم اگر واقعا بدونین که مزد بخوای اطاعت کنی پنهان رو میبینی ناشنیدنی رو میشنوی نادیدنی رو میبینی موقع دیگه جلو اومد و گفت خود خود من دلم صاف نمیشه با این سفر نه ترس دارم از مسیر نه از طوفان نه از ناشناخته نه از نرسیدن و نه حتی از در مسیر جان دادن من خوف دارم از رویا روی با سیمرغ که میگه اینقدر حق خوف دارم که من گنهکارم و نمیتونم رو به رو بشم با زین خود خود از شنیدن این حرف خیلی ناراحت میشه خالصانه توبه کن که حق بخشنده است به سوی سیمرغ بیا که سیمرغ هم توبه کنندگان رو مثل بقیه پذیرای مرغ به هیجان اومد و درجا توبه کرد و آماده شد برای رفتن مرغ دیگه جلو اومد و گفت که هوتو جان من خیلی به یه حال نیستم من خیلی دمدم این مزاجم و نگرانم میون راه حیرون بشم و رنگ عوض کنم هوتو با آرامش گفت که تو تنها مرغ به نیستی که دمدم این مزاجی اگر همه مردم چشم سیر و دل پاک بودن که این همه راه نمو پیام برای برای راه نمی فرستده نمی شد ما همه اون سرگردان دمدم این مزاجیم همه اون باید به هم کمک کنیم که به سرچشم برسیم یکی دیگه از مرغا میاد جلو و میگه من خیلی مغرورم نمیدونم من غرورم توان رفتن به من میده یا نه هاتو در جواب میپرسه میدونی غرور رو کجا میشه پیدا کرد؟ غرور هر جا باشی با تو چه بیای چه نیای چه اینجا باشی چه در سفر خاک در چشم تمک و احریمن از خودت دور کن دوباره هم همه شد موقع اومدن به سمت هود هود و هر کسی شروع کرد از مشکلاتش گفتن. باز ها گوناگون بود از عاشق تو دنیا دوستی و زر دوستی. همه بهانه شنده می شد و بعضا تکراری با بیانی تازه. هود به حرف همه گوش کرد و به موقع جان دوست و موقع قم، موقع فرمان بر، موقع پاک باز و موقع بلند همت، موقع وفادار، موقع شیدا، موقع بیخبر، موقع پرسنده و باقی به حرف دل تک تک همه شون گوش کرد. بالاخره رهبری این کاروان رو به گرفته بود. خودو برای هر کسی حکایتی گفت از فانی بودن دنیا گفت و از ظاهر بودن عشق به مرغ غم هم گفت میدونم غمگین هستی و دلت در آتشه اما کسی رو نمیتونی پیدا کنی که غمی تو دلش نباشه و از غمش نسوزه با ما بیا که مرهم دل سوخته تو دقیقا همین داغ سفر رو رسیدن است به دیدار حق داغدار باید رفت شور سوز به سوقات بود همه آماده شدن برای پر زدن و شروع سفر گفتم بریم اما قبل از اینکه راه بیفتیم به ما بگو که این راه چقدر طولانیه خود خود جواب بگو باید هفت وادی رو تهی کنیم تا به مقصد برسیم این هفت وادی هم هستن وادی طلب، عشق، معرفت، استقنا، توحید، حیرت و در نهایت فقر و فنا حالا که همه آماده اید بگم که هر کسی نتونه این هفت وادی رو تهی کنه گم میشه ها وادی طلب راه ناشناسان تو خودش میخوره سر درگم میکنه باید بیدار باشیم و راه ها رو از هم تشخیص بد وادی عشق آتش زاست هرچی هست همه شاتش و سوختنه واقعا باید عاشق واقعی بود که در همه بود وادی معرفت با وادی معرفت راه همون از هم دیگه جدا میشه هر پرنده این راه جدا و مخصوص به خودش رو پیدا میکنه. در وادی حیرت یه چاه بزرگی هست به اسم چاه خودخواهی که برون اومدن از این چاه به اندازه یک عمر طول میکشه. و زمانی که بفهمی توی چاه خودخواهی افتادی تا بخوای خودتو نجات بدی دیگه زمان مردن فرا رسیده. پس خیلی باید حواس اون جمع باشه که توی این چاه نیفتی. در وادی توحید کسانی که هنوز درگیر رنج تن باشن نمیتونن گذر کنن و با کلیگانه بشن. در این وادی همه باید یکی باشن، یک رنگ باشن تا بتونن به حضور سیمرغ برسن. همه نای و منی و دو و چهار رو باید کنار بذاریم و یک بشیم. در وادی ششم حیرت است. همه در دست و در هیچ کس نه خودشو میشناسه نه دیگری رو همه حیرانن و سرگردان در وادی هفتم بیهوشی و گندی است همه این راه ها راه گذر و فراموشی
بعد از خوندن مناجات همه شروع کردن به پرواز کردن انقدر حجم پرنده ها توی آسمون زیاد بود که انگار شب شده باشه خبر زیادی از اینکه توی این مسیر بر پرنده ها چی گذشت نیست فقط اینو میشه گفت که از بین تمامی موقع ها که کسرتشون آسمان سیاه کرده بود سی تر کوه قاف رسیدن و بقیه همه در هفت وادی تلف شدن وقتی که سیمرغ به کوه قاف رسیدن و شکوه کوه را دیدن خیلی ناراحت شدند که ای بابا سیمرغ حتما اطرافش پر از یارای زیباست ما سی تن رنجور و نالان جایی نداریم تو این کاخ پیک سیمرغ میاد پیششون میگه سلام چی شده مرخان تعریف کردن که آره ما از سرزمین خیلی دوری میایم که چند سال دوچار سیاه بختی شده یه مسیر خیلی سختی هم طی کردیم کلی هم دوچار تلفات شدیم اومدیم سیمرغ رو ببینیم و ازش خواهش کنیم که بشه منجی ما پیک سیمرغ هم رفت پیش پرده دار و قصه رو بازو کرد و گفت که این بنده خدا خیلی مسیر سختی رو طی کردن پرده دار سیمرغ هم گفت بله بفرمایید خوش اومدید بیاید من میبرمتون به سمت تخت پادشاهی سیمرغ و خودش راهنما شد و جلو افتاد پرده ها رو یکی یکی از مسیر پرنده ها کنار کشید تا به سرسرای روشنایی مرغ راهنما یک نامه به سی مرغ از راه رسیده داد و گفت این از طرف سی مرغ هست برای شما مرغ وقتی نامه رو خوندن مثل این بود که دوباره زنده شده باشن و جونی دوباره گرفته باشن از شدت روشنایی نوری که از دیوارهای کاخ میتابید همه جا مثل آینه برق میزد و شفاف بود همینطوری که دنبال اثری از سی مرغ میگشتن یهو باستا به خودشون رو توی تخت پادشاهی دیدن و سی مرغ رو پیدا کردن قصه اتار پر از حکایت یعنی کلا هر جایی که با یه مرغ صحبت میکنه خود خود یا کلا یه داستان حکیمانه ای میخواد بگه یه شعر حکیمانه هست که من اونا رو نگفتم ولی خالی از لطفم نیست که اگر وقت باشه بخونید یا حتی سرچ کنید گوش بدید کتاب صوتی شو قصه های خیلی خوبی داره مخصوصا حکایت شیخ سنون و عشق دختر ترسا که خیلی طولانی بود واقعا من نرسیدم اینجا بگم امیدوارم که بتونید داستانه دیگه شو خودتون بخونید و همینقدر که برای من لذت بخش بود لذت ببرید از این کتاب شگفتنگیز Thank you.